Je vais essayer de faire une vidéo en français. Excusez-moi en avance, mais... Ok, euh, je, vais je vais commencer avec euh, Thumb Jam. Je trouve Thumb Jam et tape sur le petit truc Thumb Jam. Ok. Maintenant, euh, on va euh, commencer avec euh, construire les quatre accords que nous avons fait pendant la séance. Donc, je vais à la, uh, en haut à gauche sur « Sound » et je tape là et je uh, vérifie, vérifie que le, le « Scale » est « Oops »« Major » ok « Major » et puis je tape « Done » Donc, la, la prochaine chose est um, « je, je vais choisir la tonalité et donc juste à côté de sound il y a un petit euh, dièse un signe dièse et bémol et je tape là et je choisis la euh, A ok et donc le A est en jaune ok donc maintenant je tape encore une fois sur la petite chose, le dièse et bémol à côté de sound. Et donc maintenant, je suis dans la tonalité de A. Ça veut dire la couleur euh, jaune, c'est la, la note A. On peut voir sur l'écran A, la lettre A. OK. Ça, c'est le... le um, The home, ok, la, la racine de tonalité, ok. Um, et moi j'ai une, une octave ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 notes, ça fait une octave. Um, ça commence avec A, la jaune, et ça termine avec A, la jaune, plus haut. Ok, maintenant je vais. Euh, aussi euh, euh, en haut il y a le petit mot oct ça veut dire octave et si je tape sur le minus c'est plus bas le son est plus bas euh, et si je tape sur le plus c'est plus haut ok je vais plus bas et aussi pour moi je vais choisir je vais changer l'instrument je vais choisir par exemple le grand piano Oop. So just, je vais juste refaire les, les choses major scale um, A uh, et span ça veut ça ça, ça devient um, juste une octave et plus haut peut-être un peu plus haut ok et donc je suis arrivé la, dans la tonalité A um, sur le grand piano avec juste seulement une octave Okay. Maintenant, on va faire les accords. On commence avec la jaune. Dans la tonalité A, la jaune est la, la uh, on peut dire la, la maison, le the home chord. Ok, c'est c'est la corde la plus importante de tonalité en A. Uh, ok et la, la jaune, c'est la racine de la corde jaune. Maintenant, une accorde, ça implique euh, quelques notes toutes ensemble pour construire un une son euh, d'harmonie. 
Ok, on commence avec la jaune et on ajoute 1, 2, 3, the third. Ok, on ajoute la rouge. Et puis, on ajoute 1, 2, 3, 4, 5, the fifth. Donc, on a la racine avec euh, la, je ne sais pas le mot en français, the third, et le cinquième, the fifth. Ok, la racine, la troisième, la cinquième. Et on peut aussi ajouter l'autre jaune, ok? Maintenant, moi, j'ai ma, mon accord là. Jaune, rouge, gris, là. Et, ok. Ça, c'est l'accord jaune. Maintenant, on, on commence l'accord euh, brun. On commence avec le brun, ok? Et le brun, ça veut dire D. Ça, c'est la racine d'accord D, ou l'accord la, brun. Donc, je joue la racine et j'ajoute le, euh, le troisième, un, deux, trois, et j'ajoute le cinquième, un, deux, trois, quatre, cinq. Ça, racine. Troisième, cinquième. Donc maintenant, j'ai les deux accords. Jaune. Et brun. Et on peut voir dans l'accord brun, la cinquième. Et la jaune, la, la racine d'accord jaune, ok? Maintenant, je vais, à, à, en fait, je vais ajouter une deuxième octave. Donc, je tape sur span pour avoir deux oct octaves. Euh, la première octave et la deuxième octave, ok? Ok, donc je, je vais euh, refaire ces, ces accords. La, jaune, rouge, gris, jaune, rouge, gris, jaune. Et brun, brun, bleu, jaune. Brun, bleu, jaune. Ok. Donc, maintenant, on ajoute la corde gris. Donc, le gris, ça, c'est la racine. OK? Je peux jouer les deux gris tout ensemble. OK? Je vais ajouter le troisième. Donc, un, deux, trois. Et puis, je vais ajouter... Et, et le troisième est le, euh, le noir. Donc, okay, la racine, gris, le troisième, noir, et puis le cinquième, gris, euh, vert. Pardon. Et là, je peux ajouter le, le gris en haut. OK. Donc, maintenant, j'ai mes trois accords. On commence avec jaune, jaune, rouge, gris, jaune, rouge, gris, jaune. Suivi par brun, brun, bleu, jaune, brun, bleu, bleu, jaune. Sorry. Et puis l'accord qui commence avec 
Gree. Toujours, on commence avec la racine, on ajoute le, le troisième, on ajoute le cinquième, puis finalement la racine. Et maintenant, je vais ajouter la corde qui commence sur bleu. Donc, j'ajoute le troisième. Et le jaune et le cinquième rouge et puis je peux ajouter encore une fois le, la racine et on peut entendre que euh, la corde ici ça implique un, un son un, un peu plus différent. C'est la corde mineure. Et finalement, je retourne à jaune. Ok. Maintenant, je vais jouer une série d'accords. On commence avec jaune. Puis, euh, Brun, gris et bleu. Retourne à jaune. Ok, ça c'est euh, la fin de séance de, pour construire les accords. Et je m'excuse pour le français, mais j'espère que ça aide un peu. Au revoir!